vlog is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa or paano ko ma-achieve yung gantong brows. Yan yung lately na ginagawa ko sa brows ko pag magpipicture ako, magti-tiktok dahil nandito lang naman tayo sa bahay. As we all know guys, hindi naman tayo pwedeng lumabas dahil lockdown dito sa buong Luzon. So, yun na lang yung pinagkakaabalahan ko and Meron akong na-discover na bagay guys na super dali lang gamitin ito and for sure meron kayo nito sa bahay. Pero bago ang lahat is mag-subscribe muna kayo sa channel ko and i-ring nyo na din yung notification bell para ma-update kayo every time na may bago akong upload. Follow nyo na din ako sa social media accounts ko na makikita nyo dito sa taas ng screen. So simulan na natin yung tutorial. Let's go! So guys, itong tutorial na ito is super easy ang gawin. Pwedeng pwede nyo gawin and kahit ito lang yung gamit na meron kayo is maka-achieve nyo na yung bushy brows na gusto nyo. Katulad nung kay Andrea Bees, syempre lahat naman tayo gustong maging makapal or magmukhang makapal yung kilay natin. Syempre, isa na ako doon. And itong tutorial na to is ituturo ko sa inyo para mas mapadali yung pagkikilay nyo. And pwedeng pwede to sa mga estudyante, sa mga taong gustong ma-achieve yung bushy brows and sa mga taong may maninipis na kilay katulad ko. And ito ding tutorial na to is pwede sa mga taong sobrang hirap na hirap and nagkukonsume ng mahabang oras para sa pagkikilay and para maayos yung kilay nila. So, tatlong bagay lang yung kailangan natin. So, ang unang-unang kailangan natin sa tutorial nito is syempre spoolie. Kahit anong spoolie or brush na comfortable kayong gamitin, kahit yung old-fashioned eyebrow brush is pwede na din yun. Basta magagamit nyo siya. And depende na lang yan sa kung paano nyo gagawin yung kilay nyo. And then next, ang kailangan-kailangan natin is yung brow soap or kung meron kayong soap. Syempre, for sure, meron naman kayong soap. And, mas may recommend ko, guys, if white yung soap and make sure na hindi siya basa bago nyo siya gamitin. Kasi kapag basa siya, guys, may tendency na bumula yung kilay nyo. So, ayaw naman natin yon So, yun yung pangalwa natin kailangan. Brow soap or soap. So, itong pangatlong kailangan natin, guys, is may recommend ko siya. Pero, option na lang siya. Depende sa gusto nyo. Pero ako, para sa akin, mas maganda na gumamit kayo ng ganito kasi mas mapapakapal niya tignan yung kilay nyo and mas magmumukhang natural talaga. So, ito siya, mascara. Any mascara will do. So, ako ang gagamitin ko is yung detail makeover ko na dual lash kasi maganda siya para sa akin and dito ako komportable gamitin. So, sa inyo is nakadepende na lang and ang mas magandang mascara na gamitin nyo guys is yung medyo tuyo na yung laman and hindi bago yung mascara kasi once na medyo basa-basa yung mascara is may tendency na kumalat and hindi masyadong makapit sa eyebrows nyo. So, mas maganda siya na medyo tuyo na. May re-recommend ko din na gamitin nyo is yung Maybelline Hyper Curl ba yun? Basta yung 199. Maganda din siya and yun. So, yun lang yung tatlong bagay na kailangan natin and mag-proceed na tayo sa mismong tutorial. So, first, ang kailangan natin gawin is i-brush yung kilay pataas And sundan nyo lang mismo yung kilay nyo. And then, ganun din sa kabila. And then, after nun, kunin nyo yung soap nyo or yung brow soap nyo. And then, kumuha lang kayo ng product dun mismo sa brow soap nyo or sa soap nyo. Ganyan nyo lang siya ng brush. And then, i-apply nyo na siya sa kilay. So, nakadepende na yan sa kung paano nyo ilalagay or paano nyo isi-shape yung kilay nyo. Pero ako, is, sinusundan ko lang yung shape. Sa unahan, is pataas. And then, medyo patagilid na dito sa padulo. And then, ganun lang din yung gawin nyo sa kabila. Katulad lang nung ginawa nyo dito sa right side ng kilay nyo. Or sa right na eyebrows nyo. And then, brush-brush nyo lang. Ang nakakatuwa dito sa brow soap or dito sa soap na gagamitin nyo is hindi nyo na kailangan mangamba na baka mapadami yung lagay nyo. Kasi kahit mapadami siya is hindi naman siya halata dun sa kilay nyo. And wala namang mangyayari iba dun sa kilay nyo. Kundi may emphasize nya lang. And makikita yung hair strokes at saka mas maaayos yung kilay nyo. So, mas maganda talaga siyang gamitin. And, di ba, as you can see naman, wala namang kulay siya. So, hindi siya makaka-apekto dun sa kilay nyo. So, ayusin nyo lang and make sure na lahat is nalalagyan. Ito yung pinakamadaling way ng pagkikilay kasi hindi na tayo mamumroblema sa pagpapantay ng kilay. Although, alam naman natin na mas maganda if pantay yung kilay. Pero, swerte yung mga taong may kambal na kilay. Pero ako is, nandun lang ako sa level na magkapatid lang yung kilay ko. So, wala tayo magagawa. Ito na lang yung ginagawa ko, ba diba? So, super basic lang ito. Pwedeng pwede ito sa lahat as in kapag gusto nyo mag-picture and pag gusto nyo maging makapal yung kilay nyo, go push, gawin nyo to. And then next naman is kunin na natin yung mascara natin. And by the way guys, kaya ko pala gustong gusto to si Detail Makeover Dual Lash is yung step to nya is ganyan. So, mas kakaunting product yung nakukuha nya. Yan. Kasi yung pinaka-tube nya or pinaka-daanan nya nitong wand is manipis na siya compared dun sa step 1. 
And kung napanood nyo naman yung tutorial ko about dito is pinakita ko naman yun dun. So, ilalagay ko na sa description box below. Kunin na natin yung step 2 ng dual lash or kung anong mascara meron kayo dyan. And make sure na hindi nyo gagamitin yung dulo, yung unahan niya kasi nandyan yung lahat ng product. So, ang gagamitin lang natin is yung gilid niya. So, gawin nyo lang din yung katulad ng ginawa nyo kanina. Again, guys, super basic lang nito. Super easy lang gawin. And then, i-brush nyo siya dahan-dahan. Make sure na magaan yung kamay nyo or hindi ganun, didikit yung products dun mismo sa skin nyo. Dun lang dapat siya sa hair ng brows nyo. So, lalo na dun sa mga areas na medyo walang hair or manipis yung hair, dun mas maganda mag-focus na maglagay kayo ng mascara. And then, i-up nyo. Alam nyo, ang maganda dito sa mascara is nakakatulong din siya para magkaroon ng color yung hair nyo and mas kakapal yung kulay ng hair nyo. Pwede naman kayong gumamit ng eyebrow gel pero mas maire-recommend ko yung mascara kasi mas mukha siyang natural and mas nakakapagpakapal siya tignan compared dun sa ibang eyebrow gel. So, mas gusto ko talaga to. So, yan. Make sure na yung gagamitin yung mascara or yung eyebrow cara nyo is yung malapit sa kulay ng hair nyo. Kasi kapag malayo, is pangit din tignan, ba So, yun lang yung may sasuggest ko. So, guys, ayan o. Oh. As you can see, medyo nagmukha na siyang makapal. And, kapag medyo may part dyan, siya yung parang nakalat-kalat and hindi natin maayos. Kumuha lang ulit tayo ng spoolie and ayusin natin para ma-spread out yung mga product or yung mascara nyo. So, yan. Isha-shape na natin siya. Pwede din kayong gumamit ng concealer and ng angled brush para i-check or ayusin yung pinaka-shape ng kilay nyo. Pero ako is hindi na kasi dito pa lang is chinek ko na siya. And by the way guys, hindi ako nabubunot ng kilay or hindi ako nagpapatread ng kilay kasi nung last time na nagpatread ako is nakakaiyak. Ang sakit niya. So, hindi ko na siya inulit kasi gusto ko ma-achieve ngayon yung kilay na makapal. And yun, tapos na. Pero ito siya guys, as you can see, ba nagmukha siyang makapal na kilay. And ang ganda tingnan, ba So, hindi nyo siya masyado makita nung nakaupo ako. Pero ayan siya guys, super ganda ng naging epekto. And super dali lang hindi tayo gumamit ng eyeshadow powder or ng brow powder. ba yung iba ganun yung technique. Pero tayo is brow soap, mascara, and spoolie. Super basic and super dali gawin, ba So, sorry guys, meron akong pantal dito kagat yan alam mo. So, ayan, ba So, super ganda and super dali gamitin or super dali gawin and very affordable. Kung ano lang yung bagay na meron kayo dyan is magagamit nyo na kahit sabon lang yan or kahit anong sabon. So, make sure guys, huwag lang siya liquid soap kasi kapag liquid soap yung ginamit nyo, ayun ko kung anong mangyayari sa inyo, masisilam kayo. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to and magkita-kita tayo sa susunod ko na vlog. Bye!